Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Welcome to our program for tonight. Uh, tonight is the 9th of Muharram, the eve of Ashura. And it is our fourth of our lecture series. Uh, we'll okay. begin tonight. Or tonight. All right, with, uh, and we'll be starting with our dear brother, Aji Ismail Ahmadi, with the Quran Sharif, with the loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل شيء خلق ناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمهم بالبصر وَلَقَدْ عَهْلَكِنَا أَشْيَاعِكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٌ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٌ إِنَّ الْمُتَّرِينَ تقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليق مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليق مقتدر بس بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بغسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع تطغوا في الميذان
Thank you so much, Ahsan, uh, our dear brother, um, Ajis Maljana Ahmadi. Thank you so much. Excellent. So our next portion, next, uh, we'll begin with Ajavai um, Said Bakir Khazwini. Alhamdulillah, we are blessed to have him here. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Inshallah, I'm going to say that I'm Thank you. We are blessed to have you. Tonight is uh, the ninth, ninth of Muharram, which is also uh, known as uh, Tasua, the Eve of Ashura. And it is our fourth lecture series, inshallah, and in part of our series for uh, Muharram. So without taking any more of anyone's time, let us please recite a loud salawat for the well-being of Ajahwai Qazwini and all our mu'mineen and mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Thank you, my dear. Thank you. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjil farajahum. Sallallahu alayka ya Sallallahu alayka ya Sayyidi wa ya Mawlaya ya Aba Abdullah Ya Rahmatallahi al-Wasi'a ya ya wa ya Baba Najat al-Ummah Ya Gharib ya Shaheed Karbala فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. I begin in the name of the Almighty God, the Compassionate, the Merciful, the one who has created everything in utmost perfection. And may the peace and blessings of the Almighty God be upon his pure and beloved messenger, the peak of his creation, the symbol of humanity, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, and his immaculate progeny of the Ahlul Bayt, especially the leader of our time, the awaited savior, Al-Imam Al-Mahdi, ajallahu ta'ala farajah. May Allah hasten his reappearance and make us amongst his sincere and dedicated servants and amongst those who will rise with him to seek the vengeance for the killing of Imam al Hussein. Salawatullahi alayhi. My dear brothers and sisters, on this very sorrowful and tragic evening, the eve of Ashura, I extend to you my sincerest condolences on the greatest tragedy that has ever struck history. That is the martyrdom of Aba Abdullah al Hussein and his family members and his companions. On this eve of Ashura, as we get closer to the tragedy, it is very helpful for us to shed some light on the speeches of an Imam al Hussein alayhi salam. We want to better know our Imam. The Imam alayhi salam gave many speeches throughout his life. And we'd like to benefit from the content, from the message contained in these amazing speeches. In our discussion this evening, we will analyze briefly three speeches 
that Imam Al Hussein السلام, gave. The first one is about one year before Karbala in Mina during the Hajj season. The second one is when Imam Hussein السلام, was about to leave Mecca to Iraq. This is about one month before Karbala. And the last of the three is the speech that he gave in the land of Karbala on the day of Ashura as he was facing the enemies. Let's now go back to year 60 of the Hijrah, or actually 59 of the Hijrah, technically. This is one year before Muawiyah died. Imam al Hussein alayhi salam went to the Hajj that year. Imam Hussein would frequently go to the Hajj. In fact, he went to the Hajj 25 times on feet, walking to show his servitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Historians tell us that an Imam al Hussein alayhi salam was in Mina. Before he gave the speech, he called on many of the companions of the Prophet to come and join and listen to the speech. And many righteous people from his friends, family members, other people from the Tabi'een, the generation that comes after the Sahaba, the companions, the Imam gathered them. 700 people were now gathered in Mina by Mecca during the Hajj season to listen to the speech of Imam Hussein alayhi salam. 200 of these 700 people were Sahaba, were companions who met the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The Imam Alayhi Salaam starts the speech by saying, Amma ba'd, fa inna hadha taghiyya qad fa'ala bina wa bi shi'atina ma qad ra'aytum wa alimtum wa shahidtum. O people, you see that this dictator, this arrogant ruler, has done to us and our followers what you've all seen, you've all heard about it. In the beginning of his sermon, Imam al Hussein salam, is highlighting the injustice of Muawiyah. Now, this is very significant because there are some who have claimed that before Karbala, Imam Hussein salam, did not show any position or stance towards the injustice. It's only when Yazid came to power, Imam Hussein salam, spoke up. That's not the case. Imam Hussein alayhi salam spoke up during the time of Muawiyah. Yes, he continued the treaty, the truce, the peace treaty that was started by his brother Ali Imam al Hassan alayhi salam. He did not fight. But this did not mean that Ali Imam al Hussein kept silent. And this is a lesson for us that we cannot keep silent. Fighting for justice doesn't mean that you have to go to the battlefield and fight. Sometimes that may be the case. Like in Karbala, the Imam Ali Salam had to go and fight. But usually the way we repel injustice is by speaking up. So the Imam Ali Salam condemned Muawiyah and that he is an evil dictator. Yes, there is a peace treaty, but it does not mean that Muawiyah is off the hook. I still condemn him. And then the Imam highlights what happened to the Shia. My dear brothers and sisters, sometimes we think life is tough for us. We think we have family problems in this society. It's difficult to be practicing. It's dif difficult to observe my prayers. It's difficult to observe hijab, avoid music, avoid haram food. We think it's tough. Believe me, in this era, you live as kings. This is not to underestimate anyone's trial. But do you know what would happen during the time of Muawiyah? to the Shia of Al Muhammad. Imam Al Hussein is saying, you all know what Muawiyah has done to us. The Shia were persecuted. Sometimes their homes were demolished. They would not receive any salary from the public funds like anyone else would. Some of them would be killed. Amr ibn Al Hamak Al Khuza'i. He was a companion of Rasulullah, a companion, a Sahaba. Was it a Sahabi? You know what Muawiyah ordered for him to be done? Because he was not with Muawiyah, he was with the Ahlul Bayt. Muawiyah had him killed and his head was slaughtered in Musil, north of Iraq. And the head of Amr ibn al-Hamak al-Khuza'i was sent as a gift to Muawiyah. 
This was the first head to be gifted to a ruler after Islam. Muawiyah instituted this. And then there are some ignorant people today. Muawiyah radiallahu an, he's a Sahabi. Yeah, he, what kind of a Sahabi? He killed other Sahabi. How can you have respect for him? Imagine the Shia living during those eras. It was so difficult. Imam Hussein alayhi salam is highlighting this, that Muawiyah is not off the hook. I condemn what he did. Then the Imam alayhi salam in the next passage of the sermon, he highlights the role of scholars. Scholars, community leaders, they cannot be silent. People take this lesson from the Quran, how Allah criticizes the Ahbar, the Jewish scholars. What does Allah say in the Holy Quran? The Quran condemns them. Why is it that the scholars are not stopping the aggression? Imam al Hussein salam beautifully comments here. The Imam salam says, Allah subhanahu wa ta'ala condemned these scholars because they saw the rulers committing acts of injustice and they did not speak up. They kept silent. And that's why it's very important, my dear brothers and sisters. Today, as we see injustice, I know we're all concerned about our livelihood, our life. We have corona to deal with. I understand. But we should never fall short in speaking against injustice, wherever you see it. You see it domestically or internationally. Today, there's a lot of injustice going on here in America. The racism that we see, the immorality that we're seeing. Just see. The last three, four years, what's been happening, my dear brothers and sisters, coming from the highest office in the country. No regard for any virtues or values. Teaching the whole nation how to lie. We, we condemn this. We're not being political, but we condemn this. This is an act of injustice. The wars that are going on in Yemen, elsewhere around the world, we condemn that. We have to speak up. Imam Hussein alayhi salam says, if we don't, we will be condemned in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. So we see Imam Hussein alayhi salam is mobilizing the people to speak up against injustice and to enjoin the good and forbid the evil. He highlights al-amr bil-ma'roof wa nahi an al-munkar. So we find that the Imam alayhi salam says, فَبَدَ Allahu bil-amri bil-ma'roof Allah subhanahu wa ta'ala has made it an obligation. When you see something wrong, do something. Don't say no, it's none of my business. This none of my business attitude is not an Islamic attitude. You see something wrong in the family, someone being oppressed, speak up. There's a lot of injustice that goes on in our families, my dear brothers and sisters. No, I'd rather not get involved. What do you mean you'd rather not get involved? You see a fellow relative is being oppressed, harassed, and you don't say anything? You don't at least try to do anything? Allah does not accept this from you. Whatever it may be, sometimes there's an inheritance issue. Some brothers, they take the inheritance of their sisters. Nobody speaks up. No, you have to speak up. Sometimes you see one of your friends is being bullied. At school, you see someone being bullied. No, it's none of my business. It's none of your business. Allah won't accept your deeds. Pray and pray. Do dua. Allah is not going to answer you. Imam Hussein salam says, this is a fariba. This is an obligation. Because those people who do wrong and they bring forth immorality, they normalize it in society. They make it okay. They're harming everyone. No one has the right to harm others. Today, if you're, let's say, in a place, right, and someone comes not wearing a mask, you're out there, you're at the mall, you're doing grocery shopping, or there are some majalis who do have uh, in-person programs with social distancing and masks. Someone comes and he says, you know what? I don't care. I don't believe in this virus. I don't believe in this mask. I'll do whatever I want. I'll get close to you. I'll even sneeze in your face. <laughs> Would you let him? Oh, yeah. Free country, it's a free country, do whatever you want. You're go that person is endangering others. 
because this is a virus. If he's carrying the virus, he's going to infect others. My dear brothers and sisters, there's a moral virus. There is a moral virus, ethical virus. When you see something wrong in your family, amongst your friends, do something. Yes, be wise. Use the best approach, no doubt. But in the end, you have to say something. So Imam Hussein salam highlights the significance of enjoining the good and forbidding the evil. Then the Imam salam says the root cause of all this mess is because you people are not sacrificing enough to stand with the chosen Imams. Allah has given you leaders. If you had followed them, the earth would not be like this. People betrayed the Imams of Ahlul Bayt. And until today, we continue to betray the Imams by not following their teachings, by not reflecting their teachings. The Imam salam, was very upset in Mina. You people, because you don't want to sacrifice, the likes of Muawiyah, they come to power. Had you sacrificed more, Muawiyah would not have had the audacity to do what he did. But it's because we're not doing more. And today, Al-Imam Al-Mahdi expects the same from us. We say, Allahumma ajjil li waliyik al-faraj. But what are we doing to hasten the reappearance? What are we doing to work for justice at the individual level, the family level, the social level, the global level? So Imam al Hussein alayhi salam is telling them, had you been more patient, you would have sacrificed more, things would not have become like this. You would have lived in an oasis of peace on this earth. Then the Imam alayhi salam, he concludes his sermon in Mina by stating his objective. See, this is one year before Karbala. The Imam is already setting the stage. He's preparing the people that I have a mission in this life. And I'm not acting our out of personal desires. The Imam Ali Sam says, Allahumma inna ka ta'lamu annahu lam yakun ma kana minna tanafusan fi sultan. Oh Allah, you know very well that we the Ahlul Bayt were not trying to compete for power. And we're not trying to get money or wealth. Absolutely not. Oh Allah, we are rising. The Ahlul Bayt to show people your religion. And to show reform and righteousness in your lands. And that people who are oppressed, they feel safe. That's why this is the message of Ahlul Bayt to establish the religion of God and bring peace and security for the people. I'm not going to rise for a personal agenda here. And Imam al Hussein demonstrates this point when he leaves to Iraq by taking his family, women and children. Many people wonder why did Imam Hussein take the women and children with him? Why would you do that? Aren't you putting them in danger? Which you know, responsible man puts the women and children in danger if he's going on a dangerous trip? Imam al Hussein had, a, had an objective. One reason was to show to the world that he was sincere, he's not going for power. In fact, Charles Dickens, he mentions this, the famous literary figure. He says, if Hussein rose to power, why did he take the women and children with him? This demonstrates that Hussein was sincere for Islam. Because when you take your beloved family with you, you're being honest, I'm not here for power. If I'm here for power, I'm not gonna put my family in danger. I'm here for a cause, and that is to uphold justice. So I'll bring my family to show that to you. And secondly, Imam Hussein knew that when he'd be killed, and his family members would be killed, and his companions would be killed, who would be there to tell the world what happened in Karbala? Especially with the Umayyad propaganda machine and their censorship of the media. It's the women and the children. They let the world know what happened in Karbala. They were the media of Imam Hussein this is the first speech, my dear brothers and sisters. It's a very important speech. One year before the event of Karbala, the Imam gave the speech in Mina in the presence of 700 people, 200 of them were companions. And we see that the Imam salam, is setting the stage. He's educating the man masses. You have to stand up, but people don't care, my dear brothers and sisters. No, I want to have my comfortable life. As long as I have a job, and that's it. 
Isn't it so today? If you look at Americans, right? Not all of them. There are many decent Americans, but many of them, all they care is about the economy. As long as I have my job, I don't care what happens on earth. Let America burn half of the world. Let the president do whatever he wants. I don't care. I want my job. Isn't it so? Many people, they just think of their jobs. They don't care. They're not willing to sacrifice. So Imam Hussein gave this powerful speech, but many people did not care to stand up against Muawiyah and his aggression and the Umayyad aggression. Now we transition to the second speech. This speech was given by Imam Hussein alayhi salam when he was in Mecca the next year, right before he left to Karbala. Because Imam Hussein at the end of Rajab, he left Medina, he came to Mecca. On the 8th of the Hijjah, one day before Hajj starts, Imam Hussein deliberately left to send a powerful message to the world that fighting against injustice is more important. You Muslims, you think you come here, you do the Hajj, under a dictator like Yazid, and you don't reject injustice, you think Allah accepts your hajj. You have to stand up. So the Imam salam, gives this speech shortly before he leaves the land of Mecca going to Iraq. The Imam salam, starts by mentioning death. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. He praises Allah. An amazing description of death in the words of Imam Hussein alayhi salam. He says, death has been written on the children of Adam. Death surrounds the children of Adam just like a necklace surrounds the neck of the one wearing it. And the Imam mentions a woman. Have you seen a woman who wears a necklace? The necklace surrounds her neck. The Imam salam, says, this is how death is. Death is surrounding you. Don't think there's an escape from death. Now, why do you think the Imam would start his speech by talking about death? Because in other words, the Imam is saying, look, people, death is going to come to you. One day you have to leave. Therefore, die with faith. Die in honor. If you have to leave anyway, then at least do the right thing and die. You think there is an escape from death? No one can escape death. This world one day will come to an end. And on the day of Ashura, Imam al-Hussein wrote a letter. It's the shortest letter that the Imam ever wrote. One sentence. The Imam says, it's as if the world does not even exist. And it's as if the Akhirah is ever present. Wassalam. One line from Imam Hussein alayhi salam. The Akhirah is infinite. The infinity of the Akhirah dwarfs the size of this world. You live 70, 80 years, 90 years? Okay. The Akhirah is infinite. And that infinite life is based on these 70, 80 years. This life has no value. It's nothing. Divide any number by infinity. What do you get? Zero. Mathematically, you get zero. The Imam is saying the value of this dunya is zero. Because the Akhirah is ever present. The believer can feel the Akhirah from this dunya. Imam Ali ibn Abi Talib salam, in Khutbat al-Muttaqeen, he describes the believers. He says they can see heaven and hell from here. They can feel heaven and hell from here. The Akhirah is so big and massive and eternal, it dwarfs this dunya. This dunya is like a quick dream. You don't even feel it. It's zero. So the Imam reminds us of that. Now, is it worth it for me to destroy that infinite Akhirah for a few days of pleasure here in this dunya? Is it really worth it? Is it really worth it? I have to leave anyway. At least let me leave prepared. That's the message of Ashura, my dear brothers and sisters. Imagine you are going to a very important appointment. That's the appointment of your life. That final exam or maybe uh, that interview that's going to determine your career. But to get to that side, you have to cross a bridge. Now imagine you're crossing the bridge and you see there's a line 
there's chaos. Hey, what's going on here? They're passing out cookies. <laughs> so you stand in line fighting with others trying to get some cookies. Yeah, I want those cookies. And you waste time until what? You miss your interview. Imagine if someone puts himself in that situation. What would you say about this person? Honestly, that's what we do every single day. Dunya is a bridge to the Akhirah. A bridge to the Akhirah. We're distracting ourselves day and night with petty issues. The Imam السلام, reminds us of death. It surrounds you. Don't think there's an escape. No one can escape death. Not the richest of the rich. Yesterday, Jeff Bezos became, became, well, he was the richest person on the planet. He became even richer. Now his wealth is estimated at $200 billion. $200 billion. My dear brothers and sisters, if he wants to spend a million dollars a day, no, $10 million a day, can he spend all his wealth? What does he want to do with that wealth? You think that wealth is protecting you? You think that wealth is going to avoid death for you? Alexander the Great, he made in his will that when I die, I have three requests. One of them, I want only doctors to carry my janazah, my casket to the grave. Only doctors, the best physicians. Number two, get all the money that I have in my kingdom, the jewelry, the gold, the silver, the precious stones, the currency, the coins. I want you from my grave, from my bed to my grave, throw that money on the ground. Make like a pathway from my bed to the grave. And number three, I want you to have my hands extended like that out of the kefen. They told him, we don't get this. Are you out of your mind? He said, yes, I'll explain it to you. I want the physicians to carry my janazah to show to the world that I had the best doctors, but they could not save me from death. Here, they're walking in my funeral. All the money that I have, it did not save me from death. And just as I came to this dunya empty-handed, I leave empty-handed. That's the reality of life. Okay, you have $200 billion. That, what's next? You think it's easy now for this person to leave dunya when you have $200 billion? Believe me, brothers and sisters, thank God you don't have that money. Because when you have that money and Israel, the angel of death, comes to you, oh boy, good luck. Good luck trying to detach this heart from dunya. No, I have 200 billion. I could live another 5,000 years and spend this money. No. You're not going to live 5,000 years. A few years and you have to leave. So Imam Hussein salam sets the stage for Karbala by talking about death. And the significance of death. Then the Imam alayhi salam, he talks about a very important point here in the speech. The Imam alayhi salam highlights his extreme joy to meet those who left before him. His eagerness to meet them, his shawq. And he says, وَمَا أَوْلَهَنِي إِلَىٰ أَسْلَافِي إِشْتِيَاقِ يَعْقُوب إِلَىٰ يُوسف. The Imam السلام, states, you know, Yaqub, how much he missed and he loved Yusuf. 40 years of separation. It's the peak of the peak of missing someone, loving someone. The Imam alayhi salam states, those who have left before me, my grandfather, my father, my uncles, my brother Hassan, my mother Fatima, I miss them more than Yaqub, Mrs. Yusuf. In other words, the Imam says, what do I have in this dunya? I miss Ashab al kisa I want to go back to them. Allahu Akbar. Imagine Imam Hussein in this world, gharib, really gharib. People betraying him, people abandoning him. He knows thousands of people will come to fight him and kill him. The Imam says, I miss those who came before me, my ancestors. I really miss them. I don't want to stay in this dunya. Why would I stay in this dunya? That's it. My time's up. 
and my dear brothers and sisters, one of the most beautiful aspects of the Akhirah, of the Barzakh for the one who's prepared, is that you meet the shining stars of Ahlul Bayt. We have many narrations that the believer at the moment of death sees Rasulullah sallallahu alayhi wa sees the beautiful face of Amir al muminin In fact, one of the companions of Imam al-Sadiq alayhi salam, the Imam asked him, the Imam told him, do you go and visit Hussein in Karbala? He was from Basra. He told him, Aba Abdullah, I, I can't because I'm a well-known figure. If I go, they'll persecute me, kill me. But I become very depressed. On the days of Ashura, when Muharram starts, the day of Ashura, I cannot eat. My family sees me in a severe depressed state, sorrowful state. I cannot eat. I cannot do anything. The Imam says, if really you have that jaza, you have that feeling of despair, you have that feeling of sorrow for Abba Abdullah al Hussein. I promise you, at the moment of death, you shall see my fathers and grandfathers. You shall see Abba Abdullah al Hussein, and they will tell the angel of death, be gentle with him. He is one of us. When you read this, my dear brothers and sisters, sometimes you just want to leave this dunya and go in the company of Rasulullah, go in the company of the Imams of Ahl al Bayt. There's nothing more honorable than that. Then the Imam السلام, talks about the divine trial. He says, Yes, that martyrdom, that killing, that massacre has been approved by Allah in his divine will. Allah has decided that this is my fate, that I shall leave this dunya as a shaheed. And I accept that. Then the Imam says, The Imam says, It's as if I can see my body parts being severed by wild animals by Karbala. Yes, the Imam foretold about what would happen to him in Karbala. But the Imam السلام, was full of Iman. I can't run away. From a will that Allah subhanahu wa ta'ala has written for me. Allah, ridana ahl al -bayt. The satisfaction of Allah, the pleasure of Allah is our satisfaction, is our pleasure, the Ahl al Bayt. We are patient when it comes to times of tragedy, and Allah will give us the full ajr and the full reward of the patient ones. You see how Imam Hussein says, Rid Allah, Ridana Ahl al Bayt. This is why the Ahl al Bayt, my dear brothers and sisters, is the best family in history. Everything that happened to them, they're going to their martyrdom, they thank Allah. Oh Allah, we accept the will. If you just accept the will of Allah, you'll have peace of mind. You'll sleep the best sleep, believe me. At night, sometimes we struggle to sleep. What will happen tomorrow, next year, next month? Submit yourself to Allah. You have the best creator. Allah knows what's good for you. I don't. Allah sees millions of factors that impact me. I don't. So that's it. Submit yourself to Allah. It's okay. At night sleep, say, Allah, you are my wakil. You know wakil? The one who, the agent who acts on your behalf. Allah says, I'm the wakil. Allah is wakil. He'll take care of you. Submit yourself to him. Then the Imam ends his speech by making an invitation for the people. The one who'd like to donate his heart to us. Yes, because you'll get killed. And you're ready to meet Allah? Join me on this journey. Tomorrow, I am going to Iran. I'm going to Karbala. Look at the honesty of Imam Hussein, my dear brothers and sisters, the honesty of Abba Abdullah. In these moments, a leader wants to mobilize support and have more numbers join him, right? So normally you don't tell them that they're going to die because you want people to support you. If you tell them to die, no one's going to join you. So you hide that from them. Yeah, come, let's go. We'll see what happens. No, Imam Hussein is at the peak of honesty. In this sermon, he tells them, the one who wants to meet Allah, let, let him join us. I have nothing to hide. 
the one who joins me, the fate is martyrdom. There's no running away from that. This is the honesty of Imam al Hussein alayhi salam. Now, my dear brothers and sisters, we transition transition to the third servant of Imam Hussein, the one that he gave on the day of Ashura. The Imam, in the presence of his enemies, is looking at them and he says, Ya Ahl al Iraq, O people of Iraq, Inna wali Allahu alladhi nazzal al kitab. Allah subhanahu wa ta'ala is my wali. Allah is my guardian. He's the one who revealed the book and he's the one who takes care of the righteous ones. In essence, the Imam alayhi salam, he's here is teaching everyone that Allah is my guardian. Don't worry. Let 30,000 people stand before me. I don't care. Doesn't matter because Allah is with me. He's on my side. And Imam Hussein beautifully in Dua Arafah, you've all read this Dua, right? Ilahi madha wajada man faqada. Wa madha faqada man wajadak. Oh Allah, what has he lost, the one who's found you? If you found Allah, you have Allah, what have you lost? You have the king of the universe with you. And what has he found, the one who's lost you? If you have the whole world, but you're not on God's side, what do you have? Allah is my guardian, it's okay. He'll take care of me. Don't worry. Allah is with me every step of the way. I have full faith in him, even though I'm going towards my martyrdom. But this is through the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Then the imam makes a dua. Allahumma anta thiqati fi kulli kar. Wa rajai fi kulli shidda. Oh Allah, you are my trust in every difficulty. And you are my hope in every trial and tragedy. Then the Imam continues to say, Oh Allah, how many times have I asked you for help when I am stuck and you have helped me, oh Allah. And then the Imam, concludes this dua by saying Allah is going to help me. He will support me. Now, my dear brothers and sisters, some people wonder here, if Imam Hussein made his dua, and the dua of Hussein is mustajab, right? The dua of Abu Abdullah Hussein is not rejected by Allah. Allah accepts. Why didn't Allah save him when he's asking Allah to save him? Give him the power, let him defeat the enemies. Imam Hussein did not ask for physical defeat of the enemies. The Imam asked for moral defeat, spiritual defeat, and he won. Imam Hussein, for him to be saved, did not mean that Allah protects him from being killed and he kills all of his enemies. No, to be saved, that means, oh Allah, let me go back to you. now. Save me from this dunya, from this misery, from the betrayal of the people. Let me save your religion. Let me revive the name of Muhammad and the name of Quran. Let me win by awakening the people and saving Islam. That's the help that Imam Hussein السلام, asked from Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Ashura. And Allah subhanahu wa ta'ala answered him. They killed Imam Hussein, but he defeated them. And the best proof, 14 centuries later, even when there is corona, we sit from our homes and we commemorate Imam Hussein. We'll never forget the legacy of Imam Hussein because Imam Hussein السلام, shows us that light. Then the Imam السلام, in the next passage of his speech on the day of Ashura, he looks at his enemies and basically he tells them, do you know who I am? Don't you know who I am? I am the son of Fatima, the daughter of the Prophet. Don't you claim to be Muslims who follow the Prophet? The Prophet is my grandfather. Is there any grandson? <clears throat> to a prophet today other than me on the face of the planet. Isn't Ali ibn Abi Talib the commander of the faithful and the successor of the pro prophet, my father? Didn't the prophet say me and my brother Hassan, Hassan and I are the masters of the youth of paradise. Haven't you seen this? Haven't you heard this? Do you doubt me? If you doubt me, there are many companions. You can ask them. Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Zayd ibn Arqam, Sahl ibn Sa'd al-Sa'adi. Go and ask them. They'll tell you 
that the Prophet said this about me and my brother. We're the masters of the youth of paradise. Why are you here to kill us? Don't you know who I am? And then the Imam looks at them. You, you sent me letters. Here, I have the letters. You told me to come to Kufa. Now you've betrayed me? They said, Hussein, we don't know what you're talking about. They denied it. They lied. And the Imam asked Allah subhanahu wa ta'ala to curse them for doing this to his family. There was no excuse for them, my dear brothers and sisters. Imam Hussein alayhi salam told them very well who he is. They had no excuse. They told him, no, we don't listen to what you're saying. And here's the ultimatum that we give you. Surrender yourself and we'll take you to Ibn Ziyad or Yazid. The Imam alayhi salam says, no, I swear by Allah subhanahu wa ta'ala, I'll never do that. La wallah. I'm not going to surrender myself in humiliation. And I'm not going to run away like the fugitives. Never. This Da'i ibn Da'i, this corrupt Ibn Ziyad, has given us two choices. As-Silla wa dhilla Either we fight or we accept humiliation. Impossible for us, the Ahl al-Bayt, to be humiliated like that. We'll fight. Allah does not accept for us to be humiliated. The Prophet does not accept for us to be humiliated. So the Imam alayhi salam made it very clear that he's not going to submit. My dear brothers and sisters, these are the three main speeches of Imam al Hussein alayhi salam in the land of Karbala. And on this night, the eve of Ashura, we also remember one last short speech, one last short speech by Imam Hussein, when he was carrying his infant in his arm. The Imam alayhi salam looked at them and he told them, oh people, you have killed my family members. You have killed the companions of mine. And there is no one else who remains except this young infant. And he's dying from thirst. There's nothing for him to drink. If you think I've committed a crime, if you have no mercy on me, then show mercy to this young infant. Allahu Akbar on this night. Oh, believers, we commemorate the martyrdom, the tragic martyrdom of Ali Azghar, Abdullah al radi this youngest child of Imam al Hussein, salawatullahi alayhi. Yes, O oh believers, on the day of Ashura, Lady Zainab alayhi salam came to Imam Hussein. She told him, Abba Abdullah, take your son. He's withering. His mother no longer can nurse him or breastfeed him. He is withering. See if you can get some water for him. We can't see Ali Asghar like this. An infant, a six-month-old baby, die in front of us like that. Go to them. Maybe they'll give him some water. Uh, Sakina was there. She also came. Yes, this is my young brother. You know, Sakina and Ali Asghar, they were from the same mother, from Lady Rabab. She loved her dear brother. She couldn't see him uh, dying from thirst in front of her eyes. So she comes to Imam Hussein, yes, father, please see if you can get some water for Ali Azghar. Imam al Hussein alayhi salam carries Ali Azghar in his arms. He goes out to the battlefield, O oh believers. Yes, what happens? Imam Hussein carries him. Everyone sees Imam Hussein is not with a sword. He's not here to fight. He's carrying a baby. What does he have to say? He gives them that speech. Oh people, you've killed everyone. No man remains. Don't worry. If you think I'm going to drink the water here, you take it. Take my baby and you feed him water. He's dying from thirst. You know what yalat yataladha mean? Uh, means, my dear brothers and sisters, some linguists have, say, have, have seen, have you seen when the fish is taken outside the water, how it takes its mouth and it's trying to survive? 
it's breathing its final moments. This is how Ali Asghar was. In those final moments, like a fish outside the water, Ali Asghar was struggling due to the extreme thirst. Imam Hussein told them, give him some water. If you have no mercy on me, then show some mercy to this infant. There was commotion and chaos in the army of Ibn Ziyad. The army of Umar ibn Sa'ad. Some said, yes, what's the harm? It's just a baby. Let's give it some water. Some said, no, don't have mercy on any one of this family. We, they have to die thirsty. This is the order of the Emir. There was commotion. Some said, give him water. Some said, don't. When suddenly Umar ibn Sa'ad, may Allah curse him. He looked at Harmala. Harmala was a very skilled archer. He told him, Ya Harmala, iqta' nizah al -qawm. Oh, Harmala, end the dispute. Don't you see there's chaos? Harmala says, what do you want me to do? My commander, tell me. He tells him, Ama tara abaya adaraqabate. He tells him, don't you see the whiteness of his neck? Shoot him. Take out an arrow. Imam Hussein was carrying his infant in his arms. Oh, believers, what happens at this point? This evil man, he takes out a three-headed spear, a three-pronged arrow, and it was a poisonous arrow, and he targets the neck of the infant, and he shoots Ali Asghar with that infant. That arrow comes, and it pierces through the neck. Imagine how big is the neck of Ali Asghar? For a three-headed arrow, it's bigger than his neck. Immediately he slaughtered him. Imam Hussein alayhi salam saw his infant being slaughtered in his arms. <laughs> yes, those narrators who were present there, they say that when Ali Asghar felt the arrow, <laughs> he took out his hands from the swaddle. He took out his arms and he wanted to hug his father. It's as if he wanted to tell him, Father, this is the water that they gave me by drenching me with blood. <laughs> Imam Hussein puts his hand under the neck of Ali Asghar. He collects the blood and he throws it to the sky. He says, Oh Allah, Oh Allah, one thing gives me patience in this trial and that's your watching. Oh Allah, you're with me, you're watching. Otherwise, I couldn't handle this tragedy. Not a drop of blood comes back to the earth. Imam Hussein sees his beloved infant slaughtered before him. Sa'ad Allah qalbaka ya Abba Abdullah. How many tragedies, brothers and sisters, how many tragedies did Hussein face on the day of Ashura? You know, in Ziyarat al Nahiyah, which is attributed to Al Imam al Mahdi, you know what Al Imam al Mahdi says? The Imam says, Laqad ajibat min The angels of the heavens and the skies, they were shocked at the patience of Hussein. Imagine the angels who've seen everything in history, all the trials, all the tragedies, but they were shocked at Hussein. How are you so patient? Imam Hussein takes his infant in his arm. He goes back towards the tent. So one narration says, Imam Hussein, he goes to the tent, but he comes back seven times. <laughs> seven times Imam Hussein goes back and forth. He doesn't know what to do. Where is he going to go? How is he going to show them the slaughtered infant? Ya Allah. And the historians say Imam Hussein was carrying Ali Asghar under his abaya, under his cloak, hiding him. When Zainab came, when Sakina came, they saw Hussein is hiding something under his cloak. Hussein, what, what, what are you carrying? What's the matter? The Imam alayhi salam comes forward to them. He takes out the slaughtered infant. He gives it to Zainab. He says, Zainab, khudihi madbuha. Zainab, see what they did to him. <laughs> this is the water that they gave him. Lady Zainab saw Ali Asghar in that state. Ya Allah, what a tragedy. Sakina saw that tragedy. 
Then finally, his mother, Rabah, <laughs> imagine carrying an infant, raising an infant, spending sleepless nights for your infant. You want to see your child grow, grow before you, be there for you when you grow older. But Rabab, she, she saw the flower of her heart. <laughs> massacred in front of her Allahu Akbar inna lillah wa inna ilayhi raji'un wa sayalamu alladhina zalamu ala muhammadin ayyamun qalabiyan qalibun wal aqibatu lil muttaqeen sallu ala muhammadin wa ali muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Thank you so much, Rajiva, for enlightening us and, and really bringing us back to the land of Karbala and the events that transpired. Thank you so much. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. And I once again give my condolences on the eve of Ashura. We ask Allah to hasten the reappearance of our master, inshallah. We ask Allah to give us the tawfiq to go and visit Abu Abdullah and Hussein in Karbala soon, inshallah. Inshallah. Well, I mean, thank you so much, Ajala. So inshallah, we'll see you tomorrow morning. We'll see you tomorrow Thank you so much. Uh, dear brothers and sisters, for those of you that are just joining us, um, we will now proceed to our Farsi portion of tonight's program. Uh, salam bin Nagan Aziz, Muhtaram, Barnami for Simon Shala Shromisha, Wa Awal Zikri Musibat as for Ajahai Hussein at Paul, Bayak Salawat Bland, Allah, Huma Salle Allah, Muhammad, or Ali Muhammad.
دم و دم چون دور قلطان زهتش می قلطی یا چون اقرب زده لحظه بخود می پیچی گه بر دامن اما گه در آغوش ربان گه و گه وارک شاید ببرد او را خواب چون به تابی علی از غدر اهل حرم مشاهده کردن صدای گریه از خیمه ها بلند شد امام حسین علیه السلام اینان زن جنار برگردانید آمد دم خیمه ها صدا زد خواهر زینب مگر به شما وسیعت نکرده بودم تا سرم ربانای نیزه نبینید صدا رو به کسی بلند نکنید بی بی فرمود برادر حسین جان وسیعتای شما را فراموش نکرده اید اما امین که صدای بی کسی شما را علی از غر شنید بی تابی او بیشتر گردید او خود را از گهواره به زمین انداخت امام حسین علیه السلام فرمود بیا مرید نور دیده مرا همین که قندقی علی از غد را خدمت ابا عبدالله آوردن حضرت یک نگاهی به صورت علی نمود دید رنگ علی پریدن چشم ها به گودی سر رفتن لبها مانند چوب خواش به هم می خورد ابا عبدالله قنداقی علی را گرفت روانه میدان گردید شاید قدره آب به حلق خشکینه علی از غرب نساند اینجا علی از غرب طفل امام است شاید با بابا گفته باشد بابا زیر سگاهی تو گردن نمی کشم ناز سکین را بعد از این نمی کشم لب تشنه کشت گشتن و نخواهم زکوفیان آب امدی که منت دشمن نمی کشم خلاصه با عبدالله قنداقه علی را گرفته آمد مقابل دشمن صدا زد ظالم مردم اگر من و زم شما گناکار می باشم این طفل به هیچ ملت و دین گناهی ندارد قدره آبی به او بدید اینجا هرمله هم زاده تیر سه شوبه رها کرد گوش تا گوش یعنی را برید امام حسین قنداقه پرخون علی را گرفت روانه خیمه گا گردی اینجا مادر علی از غن را مخاطب نموده باشد مادر از غربی مادر از غربی از غرز ایدان آمدن غرق در خون پای کری 
بینندگان عزیز انشاءالله با برنامه فارسی شروع میکنیم Uh, well, just a reminder to our dear brothers and sisters, our program continues tomorrow morning for the day of Ashura. Um, our program begins 10.55 a.m. Uh, tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومبرم الفرقان العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شب آشوراست برای سلامتی قلب نازنین حضرت حجت امام زمان علیه السلام همه با هم این دعای سلامتی آقای امام زمان را با هم بخانیم انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في عوضه الساعة 
وفي كل يسار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين هدية وفيشقاه شهداء كربلاء صلوات بلهن نفرم الله خب دیشب عرض شد که ما وقتی به نماز استاده میشیم بعد از آزان و اقامه اولین مسئله از واجبات این است که نیت میکنیم کدام نماز را میخوانیم بعد از نیت تکبیرت الاحرام یعنی میگفتن الله اکبر بعد از الله اکبر اینه که الله اکبر گفتیم هم دو سوره را میخوانیم و عرض شد که در نماز صبح و شام و خوفتن یا مغرب اشا در حرکت های در دو رکت نماز در رکت اول و دوم مغرب در رکت اول و دوم اشا خوفتن و در نماز صبح در هر دو رکت یعنی هم دو سوره را مرد ها باید با بلند تا بلند بخونن نه خیلی با آواز بلند یعنی همون که به اصطلاح جوهر داشته باشه صدایشان که معلوم شه خیلی آیستنی همی که میگن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و اینم تاکید شده که همه یعنی تمام حمد و تمام سوره را اینطور نمیشه که مثلا بگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد یعنی یک قسمت شایسته یک قسمت شبه نه همه را باید بلند بخوانن هم و سوره را حالا شاید خانم ها سوال کنن که زن ها چی آیا اونها هم میتونن بلند بخوانن اونا به اصطلاح مخیر هستن اختیار دارن دلشان به اصطلاح ما شما دلشان آیسته میخوانن دلشان بلند اگر کسی نامحرمی در خانه نباشه میتونن بلند بخوانن اما اگر نامحرمی باشه بهتر است که نوشتن که اقای سب خانم بعد از اینه که ما هم دو سوره رو تمام کردیم خواه همه می دانند که ما بر رکو میریم وقتی دست ما به زانوهای ما رسید و بدن ما آرام گرفت بعد ذکر رکو رو می گیم. یعنی در طول را نباشه که ما مثلا انوز بر رکو نرسیده سبحان الله سبحان الله بگیم و سبحان ربی العظیم وقتی دست ما به زانوهای ما رسید خوب خم شدیم به اندازه رکو بعد اینجا ذکر روکر میگن یا سید اف سبحان الله یا همون سبحان ربی العظیم و بحمد و بعدش دوباره باید استاده شویم یعنی بعد از رکوع حتما راست استاده شویم عجله نکنیم که همین که رکوع تمام شد با عجله تمام بریم به سجده نه باید دوباره بعد از رکوع استاده شویم این خیلی محکم نماز خیلی مهمه بزرگواران برادران و خواهران حضرت سید شهدا علیه السلام از و یارانش به شهادت رسید برای حفظ دین و شما میدانین که پایه دین به فرمایش پیامبر اکرم نماز است و ما باید احکام نماز را خوب بدانیم همه شما میدانین من باب تذکر و یاداوری که یک وقت یاد ما نرفته باشه دقت نکرده باشیم یک وقت غفلت یعنی این وقت یک وقت آدم دقت نمی کنه پس بناهن وقتی ما رو کو رفتیم خوب بدن ما آرام گرفت ذکر را گفتیم دوباره بلند میشیم حالا سمع الله و لمن حمیده مثلا گفتنش مستحب و واجب نیست اگر نگوییم هم اشکال نداره بهتره که بگوییم اگر نگفتیم اشکال نداره اما این استاده شدن حتمی میست که باید دوباره بعد از رکو استاده شویم بعد به سجده بریم حالا اگر یک کسی متوجه نشد فکرش نشد حالا فکرش به یک طرف دیگه رفت همین الحمد قل الله را که تمام کرد الحمد سوره را رفت مستقیم به سجده اینجا چطور میشه خب رکو رکو را یادش رفت رکو از ارکان هم هست یادش رفت اگر میگن هنوز به سجده نرسیده هنوز به سجده نرسیده همین جا دوباره استاده شود اینجا اشتباه نشه نه که به اصطلاح خمیده دوباره استاده شود نه باید قدراس دوباره استاده شود بعد دوباره چی بر رکو بره 
حالا به خاطر اون یک قیام اضافی که کرده بعدش اینا جلو سجده سو انجام بده بعد از اینه که بعد رکوع رو تمام کرد دوباره سمع الله گفت آ اگر احیانا حالا به سجده رفت رکوع رو فراموش کرد و به سجده رفت یک وقت بعد از سجده یادش میاد که ما رکوع رو فراموش کردیم نه اینجا چون رکن حالا چی صحبن چی عمدن رکن ترک کرده نمازش باطله باید از اول بگم اما اگر قبل از اینی که به سجده برسه اونجا هنوز به سجده نرسیده و یادش میه اینجا میتونه دوباره استاده شوه و بعد به رکوع بره دوباره سمع الله میگه یا استاده میشه و بعد دوباره به سجده میه وقتی به سجده رسید تمام اعضای تمام اف موزی باید به سجده برسه یعنی دو کف دست پیشانی دو به اصطلاح عینک زانو و دو سر انگشت امین به اصطلاح با شما شست پا باید اینها یعنی هفت جای انسان وقتی به سجده رسید اون وقت در بدن آرام گرفت بعد ذکر سجده رو بگوید بازم به عجله نی وقتی تمام بدن در سجده آرام گرفت بعد وقت یا سبحان الله یا سبحان الله یا سبحان الله یا سبحان ربی الاعلا و به حمدی حالا بقیه مسائل چون نمیخوام که سر وقت گرفته شوه انشالله که فردا شب اگر زنده بودم و توفیق داشتم خدمت شما عرض میکنم اجماعا صلوات بلند نایت فرمایید اللهم شالا علا محمد و اول محمد و عجل فرد خب همانطوری که سروران عزیز میدانند که بحث ما در این شب ها پیرامون عبودیت و بندگی خداست که عرض شد یکی از مهمترین موضوعات در دین مقدس اسلام موضوع عبادت و پرستش خداست که خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه زاریات میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما جن انس را خلق نکردیم مگر برای عبادت این عبادت خیلی موضوع مهم و مطلب زیاد داره ولی خدمت شما عرض کردم که مهمترین مطلب در عبودیت و بندگی خدا اینه که ما از آشورا از امام حسین علیه السلام درس بگیریم همین مسائل است که ما این آشورا به درد امروز ما برای چی و اثر آشورا برای زندگی امروز ما چی هست اینه که ما خدا را بهتر بندگی کنیم امام حسین علیه السلام و اصحاب و یارانش که به شهادت رسیدن برای پست و مقام و چوکی و حکومت نبوده برای رسیدن به یک ثروت نبوده به خاطر دین بوده و مهمترین موضوع در دین توحید و یکتا پرستی است عبودیت و بندگی خداست عرض کردم که خدا بر پیامبر بزرگوار اسلام مدال افتخاری که میده میگه تو بنده مستی ما در تشهد میگیم و اشهد ان محمد عبده و رسوله افتخار امیر المؤمنین حضرت امام حسین علیه السلام حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام ائمه اطهار علیهم صلوات الله بزرگان دین همه این بود که میگفتن ما بنده خدا هستیم ما عبد الله جل جلاله او هستیم بناان ما ببینیم که ما چیگونه میتونیم خدا را بندگی کنیم مقدار عرض شد حالا میخواهم یکی از احادیث و فرمایشات حضرت امام رضا علیه السلام را که خیلی در این فرمایششان در این سخنشان به زیبایی اوصاف و مشخصات بندگان خوب خدا را بیان کردن خدمت شما یک قسمتش را مختصر عرض میکنم که بعد انشاءالله در نظر دارم رویدادهای مهمی که هم امشب یعنی شب آشورا اتفاق افتاده اون را هم خدمت شما عرض کنم و یک توسل و التماس دعا سلوات نهده فرمان. از حضرت امام رضا علیه السلام سوال شد یا ابن رسول الله بهترین بندگان خدا چه کسانی هستند حضرت فرمودند 
بهترین بندگان خدا کسانی هستند که این پین صفت را داشته باشند یعنی بعد از اینی که واجباتشان را انجام دادن این صفات را حالا که شاید ممکنه که مثلا ما این صفات را خدمت شما عرض میکنم بگویم که خب پس این نماز و روزه و زکات و خمس حج اینها چی شد اونها که یک مسلمان انجام میده یعنی اینها به اصطلاح یک صفات برتر و بالاتر است برای اون بندگانی که میخواین به اصطلاح مقام بندگیشان برتر و بالاتر شوه یعنی رتبه بندگیشان بهتر شوه این صفات چی هست حضرت فرمودن الذین اذا احسنوا استبشروا خیلی زیبا فرمودن که از صفات بندگان خوب خدا این است که وقتی اینها یک کار خیر یک کار خوب انجام میدن احساس خوشحالی میکنن خیلی حتما برای شما انشالله پیش آمده این به اصطلاح خودش یک محک یک امتحانه ببینیم که وقتی ما کار خوب انجام میدیم احساس خوشی میکنیم وقتی نماز خود را آن تایم میخوانیم وقتی به مجالس امام حسین علیه السلام شرکت میکنیم وقتی دست یک فقیر را میگیریم احساس خوشحالی میکنیم وقتی ما به فقرا و ایتام و بیچارگان کمک میکنیم صدقه میتیم انفاق میکنیم یا خمس مال ما را میتیم آیا این از روی کراحت یا با خوشی وقتی این کارهای خیر و خوب انجام میتیم آیا احساس خوشی میکنیم اگر احساس خوشی میکنیم فبا به و خوشا به حال این یکی از علایم بندگان خوب خداست که امام حسین حضرت امام رضا علیه السلام فرموده برادران و خواهران یکی از موضوعاتی که در دین مقدس اسلام خیلی تاکید شده و بحث آیات قرآن و احادیث و روایات داره زیاد داره فراوان داره اینه که ما احسان کنیم کمک کنیم دست دیگران را بگیریم الان ببینین که چقدر مردم نیازمند هستند اینه بارها عرض شده همه شما از منده بهتر میدانیم که حتی به این اولاده های خود ما یاد بتیم که باید صلاح یک صندوق یک جاری را یک چیز را به اتاق خود بانند صدقه چریتی یک چیز اعر وقت به صلاح یک چکی میگیرن یا یک باید صلاح یک پول برشان پدر و مادر میتایه یا ایدی میگیرن هر چیز در اون یک چند, چند دلار به اصطلاح صدقه پرتم و اینا کمک کنن مثلا بعد از یک مدت که یک مثلا یک 50 دلار 100 دلار شد اینا به فقرا و ایتام و نیازمندان برسند و یکی از مهمترین احسان هایی که در قرآن کریم و در روایات خیلی تاکید شده احسان به پدر و مادر است برادران و خواهران که ما فقط دیگه آیات و احادیثش را نمیگم که طولانی نشه فقط از آیات قرآن و احادیث روایات این طور استفاده میشه که خدا بعد از عبادت خودش میگه و بالوالدین احسانا شما به پدر و مادرتان احسان کنین کمک کنین دست اونها را بگیرین اگر نیازی داشته نیازی نیازشان را برطرف کنین قبل از اینکه اونها از شما بخواید از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله و سلام علیه سوال شد که و بالوالدین احسانا معنایش چی است حضرت فرمودن یعنی به پدر و مادر قسم کمک کنی که حتی اونها از شما نخواسته شما میدونید که نیاز این پدر و مادر چی است بهش کمک کنی و حتی برادران و خواهران بعد از اینی که پدر و مادر از دنیا میره نباید فراموش شود برای اونها از طرف اونها صدقه بدیم برایشان یک ختم قرآنی داشته باشیم دعایی داشته باشیم و برای اونها از اونها یاد پس اولین صفتی را که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن در مقابل این جواب که ابن رسول الله بهترین بندگان خدا چه کسانی هستند فرمودن اون کسانی که وقتی کار خوب انجام میدن عمل خیر انجام میدن اینها احساس خوشحالی میکنن دوم فرمودن و اذا اساؤو استغفروا وقتی اینها یک گناهی از اینها سر میزنه یک اشتباهی از اینها سر میزنه اینها زود استغفار میکنند یعنی چی یعنی اینه که اینها از کار خوب لذت میبرند خوششون می اما چون خوب بالاخره انسان همون که ما و شما میگیم از سو و خطا خالی نیست البته انسان خیلی تلاش کنه که 
طرف گناه نره اگر بدانه که جایی که اونجا میره حتی احتمال بده که اونجا ممکنه که گناهکار شوه نباید بره خب حالا یک وقت اگر گناهی ازش سر زد زود توبه کنه اینجا امام علیه السلام میفرمایند که بندگان خوب خدا اون کسایی است که زود استغفار میکنن خدایا اشتباه کردم استغفر الله ربی و اتوبی استغفر الله خب معناش میدین یعنی طلب مغفرت از خدا و اتوب و اله یعنی خدایا به واسطه این گناهی که من کردم از تو دور شدم یعنی نه از نظر مادی از نظر معنوی به اصلا اون قرب نزدیکی که به تو داشتم با واسطه مثلا نماز به تو نزدیک شدم اما به خاطر این گناه دوباره از تو فاصله گرفتم حالا پس میخواهم به تو نزدیک شو خدایا مرا ببخش و اتوب و الی من به طرف تو برگشتم این خیلی خوب که انسان گناهی کرد زود استغفار و مبادا این طور باشه که از کار بد و از گناه به اصطلاح لذت ببره و خوشش بره این خیلی خطرناک است در حالات عبدالملک مروان داره خیلی این داستان داستان واقعی است و خیلی آموزنده میگه عبدالملک مروان آمده بود و مکی معظمه و سفر حج بعد میدید که یک جایی نشسته بود با این به اصطلاح معمولینش نشسته بود و میدید که مردم تواف خانه خدا را میکنه بعد به معمولینش گفت که شما بگردین که ببینین در بین این کسایی که امسال به حج آمده از صحابی پیغمبر کسی است اینها رفتن که از اصحاب پیامبر از اصحاب پیامبر یک کسی که یعنی خدمت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علی و سلم رسیده باشد خلاصا آمدن با یک شخصی به نام ابو حازم گفتن که به عبدالملک مروان گفتن که این ابو حازم از تابعین است تابعین کسی که به اصلاح پیامبر را حضور پیامبر را در خدمت پیامبر نبوده با پیامبر هم صحبت نشده در زمان پیامبر نبوده اما با اصحاب پیغمبر را دیده با اونها به اصلاح صحبتی داشته تا اونها را میگن تابعین این ابو حازم یکی از اونها بود این شخص را آوردن پیش عبدالملک عبدالملک به این شخص گفت که من از کار خوب خوشم نمیایم مثلا آمدیم به حج اما اصلا اشتیاق علاقه به تواف ندارم از این کارها هیچ لذت نمیبرم و برعکس از کارهای زشت از گناه از فساد لذت میبرم خوشم میایم ابو حازم خیلی جواب زیبا داد گفت عبدالملک اجازه دارم که دقیقا برد بگویم که چی مشکل داری گفت بله بگو میخوام بدانم که این مشکل چی است ابو حازم برش گفت که این دل یا زنده است یا مرده ممکن است یک دل مریض باشه اما زنده است اما انطوری که بدن انسان وقتی که زنده است ممکنه مریض شوه خب میره مثلا دکتر و دوا پس ان خوب میشه خب روح انسان هم ممکن یک وقت مریض شوه وقتی مریض شد باید علاجش کنه مثلا خدای ناخواسته کبر داره بخل داره حسادت داره حرص داره اینها رو خب باید تداوی کنه امراض روحی را ابو حازم گفت که این روح انسان یا زنده است یا مرده روح تو مرده است و مرده را هیچ علاجی نیست اما طوری که وقتی بدن مرد دیگه بدن مرده را که پیش دکتر نیمارن روح هم وقت مرد دیگه تمام شد گفت روح تو مرده دیگه علاج نداره ختم الله علا قلوبهم و علا سمههم و علا سمه. الله اکبر مبادا انسان به اونجا برسن پس راهش چیز که ما این اگر قلب ما را روح ما را رنگ گرفت زنگ گرفت یعنی به اسطلاح زنگار گرفت به خاطر گناه تاریک شد راهش چیز اینه که استغفار کنیم استغفر الله ربی و تو به خدایا من اشتباه کردم من به تو بر میگردم از تو میخواهم که مرا عفو کنی بخشش کنی و دیگه به طرف گناه نره این صفت دوم بندگان خوب خدا صفت سوم را عرض کنم و بعد برم به قسمت بعدی سخن حضرت فرمودن 
بندگان خوب خدا کسانی هستند که و اذا اعطو شکرو یعنی وقتی که با اونها خدا نعمت انایت میکنه اینها شکرگزار هستند شاکر هستند به نعمت هایی که خدا با اونها انایت کرده برادران و خواهران بزرگوار ما این نعمت هایی که به ما خدا انایت کرده واقعا ارقدر شکرم کنیم شکر خدا را نمیتونیم به جای بیاریم واقعا همین از دست و زبان کی براید که از عهده شکرش و در آید به قول مرحوم سعدی که میگه هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر میگردد مفرح زاد پس بر هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکر واجب ما همین نفسی که میکشیم دو تا نعمت است همینی که نفس فرو میکنیم و بر میگردانیم آیا شکرش را انجام دادیم؟ خب یکی از این که ما میگیم شکر نعمت میکنیم میگیم خدا یا شکر الحمدلله خدا را شکر که ما مسلمان هستم من ایمان به خدا دارم ایمان به پیغمبر دارم ایمان به امامت دارم پیروی اهل بیت میکنم خدا یا شکر که من توفیق یافتم که مجلس اعضای امام حسین علیه السلام را برپا کردم خدا را شکر که در مجالس امام حسین علیه السلام شرکت میکنم چی حتی خدا را شکر که امسال ما خانه ها را تکیه خانه درست کردیم از طریق و اصطلاح یوتیوب اینها برنامه های ازاداری امام حسین علیه السلام رو میبینیم همه اینها شکر دارن خب یک شکر شکر زبانی است اما شکر مهم شکر عملی است شکر عملی یعنی چی یعنی اینه که در روایت داریم هر نعمتی را که خداوند تبارک و تعالی به شما عنایت کرده شکر عملیش اینه که امون نعمت را در همون مسیری که خدا خواسته خرج کنیم استفاده کنی با عنوان مثال خدا به ما چشم داده اگر این چشم نمی بود چقدر مشکل بود ما چیز را دیده نمی توانستیم نابیناها چقدر مشکل بود حالا شکر شکر ادا کردن شکر چشم چیست که ما شکر کنیم که خدایا به ما بینایی دادی خب این شکر زبانی است اما شکر عملیش اینه که ما از این چشم و اون رای که خدا خواسته استفاده کنیم ما با این چشم معصیت کنیم گناه کنیم و اون چیزهایی که نباید ببینیم اونها را نگاه کنیم از این چشم میتونیم به قرآن نگاه کنیم به آیات و مخلوقات خدا نگاه کنیم و ایمان خود را به اصطلاح مرتبهش بالا ببریم یا شکر زبان شکر زبان چیست؟ اینه که ما با این زبان معصیت نکنیم مبادا دروغ بگوییم مبادا غیبت کنیم مبادا نمامی و سخنچینی کنیم مبادا فوش و ناسزا بگوییم کسی را بلکه با این زبان با همه رفتار خوش داشته باشیم عجیب است آیه قرآن این را شاید بارها خاندین و شنیدین که نمیگه که فقط با مسلمان ها خوش رفتار باش خوش صحبت باش فقط با مؤمنین میگه قول للناس حسنا یعنی با همه مخلوقات خدا به اصطلاح دازن مادر فرق نمیکنه که این مخلوق خدا این بنده خدا در هر مسلک و هر دین و مذهب که از با او خوش رفتار باش با او خوش صحبت باش این مز از مزایای دین مقدس اسلام است پس جمع کنم بحث را امشب این یک درس که از آشورای امام حسین علیه السلام اول خودم را میگم و همه ما انشاءالله از آیات روایات بگیریم امشب از آقا در پی بیسلا پای کلاس حضرت امام رضا علیه السلام امشب نشستیم حضرت امام رضا علیه السلام میفرمایی که انشاءالله خدا قسمت کنه همه ما بریم به زیارت مرقد مبارکش میفرماید که بهترین بندگان خدا کسانی است که اینها وقتی کار خیر و خوب انجام میدن احساس خوشحالی میکنن و وقت گناه و معصیت میکنن استغفار میکنن و وقت خدا با اونا نعمت انایت میکنه شکر نعمت را انجام میدن اجماعا سلوات بلند نایت بفرمان الله مشال على محمد و آول محمد و عجل فرجه خب برادران و خواهران بزرگوار امشب شب آشوراست
یکی از مهمترین شبها در طول سال امشب است و وقایه مهم امشب اتفاق افتاده حالا این نه اینه که فقط یک تاریخ است که مثلا هزار و نزدیک هزار و سال قبل یا هزار و سیصد و سال قبل اتفاق افتاده حالا بگویم که دیگه یک تاریخ بوده و گذاشته نه اتفاقا تمام برنامه ها و رویداده هایی که در تاریخ آشورا اتفاق افتاده برای امروز ما امروز ما و درد ما میخوره برای امروز ما درس و پیام داره حالا رویداده های امشب رو خدمت شما مختصر عرض میکنم یکی از رویداده هایی که امشب رخ داد اینه که حضرت امام حسین علیه السلام اصحاب و یارانشان را جمع کردند و سخنرانی کردند خود بخوندم فرمودند به همه اینها که من بهترین خانواده و فامیل را دارم و بهترین اصحاب را دارم اصحاب من یاران من با, و... با وفاترین و بهترین اصحاب و یاران است بعد اینجا فرمودن اما امشب و شما بیعتم را از شما برداشتم و به شما اجازه میدم که از این تاریکی شب استفاده کنین و شما برین هر کلامتان به طرف مثلا از این تاریکی استفاده کنین برین از این معرکه برین اینها با من کار دارن و فقط من حالا بعضی روایت داره که میگه من و فقط با علی اکبر میخوام با این به اصطلاح یک اتمام عجت است این خودش یک درس بزرگی است اینی که ما میگیم که رهبر آزادگان شاعر میگه رهبر آزادگان کیست حسین علی اینجاست که ما میگیم رهبر آزادگان جهان حضرت سید شهدا امام حسین علیه السلام چرا برای اینی که این آزادی را برای پیروانش برای اصحاب و یارانش داد از نظر نظامی شما بزرگواران میدانین که به اصطلاح یک قماندان یک فرمانده تمام تلاشش اینه که افراد بیشتری را برای جنگیدن جمع کنه هر چقدر نیروش بیشتر باشه همه قدر به اصطلاح قدرت و قوت بیشتر داره علیه دشمن اما امام حسین علیه السلام که منظور از این جنگیدن از این جهاد مقدسش این نیست که بخواید به قدرت و حکومت برسه اینجاست که میگه شما آزاد هستین برین اما به به مرحبا به این اصحاب و یاران این اشخاص با وفا اولین شخصی که در تاریخ داره بلند شد حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم که برادر ما تو چطور تو را تنها میگذاری ما با تو تا آخرین رمق حیات است و نمایندگی از بنی هاشم از اون طرف اصحاب و یاران مسلم ابن اوسجه زهیر ابن قین حبیب ابن مزار یکی پس از دیگری بلند شدند و اون وفاداریشان را نشان دادند در حالات زهیر ابن قین داره که عرض کرد یا ابن رسول الله آقا امام حسین من اگر هزار بار بمیرم و زنده شوم میخواهم این نفسم را این جانم را فدای راه تو کنم به به مرحبا به این اصحاب و یاران اینجا بود که امام حسین علیه السلام فرمود همه شما شربت شهادت نوش جان میکنین و معلوم است کسی که در راه دین و قرآن و در راه امام معصوم یعنی به دستور امام معصوم در راه خدا فی سبیل الله ببخشید اشتباه راه و مسیر فی سبیل الله است در راه خدا امام حسین و اصحاب و یارانش در فی سبیل الله برای رضای خدا و برای حاکمیت دین خدا اینها به شهادت رسیدند و معلوم است که جایگاه شهیدان را در قرآن بیان کرده که اینها جایگاهشان بهشت است و ان الله اشترا اونجا بیان کرده که جایگاه اونهایی که در راه خدا به شهادت میرسه بهشت است این یک رویداد رویداد دیگر اینه که باز هم این درس بزرگی است برای ما که در این شبها آمدیم ارادت و محبت خود را با آقا سید و شهدا امام حسین علیه السلام و اصحاب یارانش نشان میدیم اینه که امام حسین علیه السلام در تاریخ داره که امشب را مهلت گرفت 
برای چی مهلت گرفت یعنی اینی که عمر اسد میخواست که با اصطلاح همین عصر تاسوعا یعنی عصر دیگر امروز روز نوم جنگ شروع کنه ولی امام حسین علیه السلام تاریخ دارد که از حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام سپه سالا لشکر گفت که برو به اینها بگو که امشب را مهلت بده حالا امام حسین علیه السلام صد در صد میدانه که در این مسیر به شهادت میرسه و جنگ هم رخ میدهه حالا چی امروز دیگر چی فردا اما امام چرا میخوای از مهلت بگیره که این هم برای ما میخوای یک پیام مهم را بده میگه من میخواهم امشب با خدای مناجات داشته باشم میخواهم با خدایم راز و نیاز کنم میخواهم دعا کنم عجیب است واقعا چی رمز و رازهایی که در همین مهلت گرفتن امشب بود یکی از اونها این بوده که تاریخ داره امروز دوباره برای اطمینان قلبی مطالعه میکردم که میگه که یک گده از طرفداران عمر سعد اونایی که در لشکر عمر ز... عمر سعد بودن اینها وقتی آمدن به طرف خیمه های امام حسین علیه السلام حالا شب بوده هم تو اصطلاح میگشتن دیدن که از خیمه هایی که امام حسین و اصحاب و یاران و برادرانش داره صدای قرآن زمزمه قرآن بلند است یک گده دعا میکنن یک گده قرآن میخوانن یک گده نماز میخوانن که راوی میگه که اینها مثل زنبور اصل که صدا میکنن و مثل اینها این طور با دعا و قرآن و مناجات مشغول بودن میگه سی نفر بعض روایت داره میگه سی و دو بعض میگه سی نفر از سپای دشمن وقتی اینها دیدن که بابا در سپای دشمن چه خبره خیمه های اونها چی وضعیت داره اما اینها دعا قرآن راز و نیاز ای وای بر ما ما به نام مسلمان آمدیم با اینها می جنگیم اینها آمدن خودشان را تسلیم کردند و آمدن در سپای امام حسین علیه السلام ملحق شد این چی در سیز برادران و خواهران بزرگ خود که قرآن کریم هم در همون سوره مبارکه فرقان می که یکی از صفات بندگان خدا این است که اینها قبل از نماز صبح بلند میشن یک راز و نیاز با خدا دارند دعا می کنن. نماز شب می خوانند با خدا مناجات دارند بر روی داد دیگری که راویش حضرت زینب است میگه من دیدم که در یک خیمه حضرت ابوالفضل عباس بنی هاشم جوانان بنی هاشم را جمع کرده و اینها میگه فردا روز مبارزه است و ما باید از دین ما از امام ما حمایت کنیم و از طرف دیگر حبیب ابن مظاهر با اصحاب و یاران جمع هستند و یا علی تنا کن نامک کاش ما هم با اونها می بودیم یا سید شهده به به خوشا به حال اینها میگه عبیب ابن مظاهر میگه که فردا ما باید نگذاریم اهل بیت رسول الله اینها برند برای جنگیدن اول ما باید بریم جهاد کنیم ما باید بریم از دین از قرآن از اهل بیت رسول الله از اینها دفاع کنیم به به این مختصر رویدادهایی که امشب رخ داد اما برادران و خواهران شب نهم را ما رسم داریم که یک توسلی داریم و باب الحوائج آجت داری بسم الله امشب آجتت را از این دست های کوچی که حضرت علی از غربی دیر و قول یکی از علما یکی از بزرگان فرمود که با این انگشت های کوچکش گریه های بزرگ را باز کرد هر حاجتی که داری امشب متوسل شو به حضرت علی از غرباب الحوائج و حاجتت را از خدا بگی صلی الله و غلاین که یا مولای یا بعد از آنی که اصحاب و یاران امام حسین علیه السلام همه به شهادت رسیدن امام حسین علیه السلام یک کم تنا موندن فرمودن آیا کسی هست که از اهل بیت رسول الله باین کنه 
الناصر ينصرني آیا کسی از مرا یاری کنه بعد آمد که از اهل و بیت و خانواده از خواهران از فرزندان خدا آفیزی بگیره یک وقتی بعضی از روایات داره که ام گلسوم سلام الله علیه خنداقه علی از غر آورد عرض کرد برادر علی از غد چند روزی است که آب نخورد خیلی تشنه است اینجا امام حسین علیه السلام خنداقه علی از غد را در بغل گرفت آمد طرف دشمن صدا زد ای قوم ایلم ترحمونی فرحمو هادت تف ای قوم اگر به من رحم نمی کنین به این طفل شش ماه رحم کنین او تشنه هست ببرید او را آب بدین لا اله الا الله خیلی این مصیبت برای امام حسین علیه السلام سنگین است که بیاید از این قوم نابکار بخواید این طفل شش ماهی مرا ببرین آب بتید خیلی تشنه یک همه همه در بین لشکر ایجاد شد شاید یک چند نفری از اونها یک رحم دلی داشت و بابا این طفل که گناهی نکرده راست میگه خب باید این را آب بدیم اما لا اله الا الله عمر صد ملعون صدا زد و هرملن چرا جواب حسین را نمیدی گفت جواب پدر را بده بیا پسن را گفت مگر سپیدی گلوی علی از غر را نمیبینی هرملن ملعون ترس تیرس تشو برا کرد لا اله الا الله و قبل بعض از برگل میگه این تیر اگر به بدن علی از غر اصابت میکرد او را در جا از بین میبرد آلا به این گلوی نازک علی از غر این تیرس تشو و اصابت کرد یک وقت امام حسین علیه السلام دید دستش تکان خورد چی دید دید گلوی علی از غرش گوش تا گوش بریده شده است این مصیبت برای امام حسین علیه السلام خیلی سنگین بود خنداقه علی از غر را آورد حالا میخواید به طرف خیمه ها بیاره اما از مادرش رباب چیگونه با او رو برو شود لا اله الا الله مادر علی از غر علی از غر را داده به امام حسین که این را ببره انشالله آب بده و برگردانه از خیمه ها بعض مقاتل داره که رباب بیرون آمد با امید این که حتما این قوم بسرم را فرزندم را تفلشین غاره هم را حتما سیراب کردن اما چی دید لا اله الا الله دید تفل ما این خنداقه پرخون عزرت علی از غرار میخواهم چند لحظه برای این مصیبت بزرگ برای امام حسین علیه السلام عشق بریزی و گریه کنیم و سینه بزنیم چرا ما در علی از غن گلوی خون فشان دارین شاید این زبان حال مادر علی از است چرا مادر علی از غر گلوی خون فشان دارین چرا چشما نپر آبا 
کبان سومبار دان داری بگو چرا مادر با قربانی تو گردم من که رفتی سوی قربانگ با قربانی تو گردم من که رفتی سوی قربانگ کنون با پای کره پرخون با آغوشم مکان داری چرا مادر علی از غم گلوی خون فشان داری چرا مادر علی از غم گلوی خون چکان داری بیا تا خون زحول قومت بیا تا خون زحول قومت با آب دی دگان شویم که منش که روان دارم تو روی ان قبان داری چرا ما در چرا ما در با قربانی تو گردم من با قربانی تو گردم من که رفتی سوی قربانگ کنون با پای کره پرخون با آغوشم مکان داری چرا مادر فشان داری چرا مادر علی از غر گلوی خون فشان داری وسیعلم الذين ظلموا ويوم قلب ينقلبون باسمك العظيم العظم الاعز الاجل الاكرم خدا را به حق باب الهوايج حضرت علی ازغر قسم داد ده مرتبه از سمیم قلب بلند بگو یا الله یا الله خدایا پروردگارا در این شب آشورا عمده دعای ما این است عدالت گستر جان حضرت مهدی موعود امام زمان ما را برسان ما را از جمله اعوان و انصار آن حضرت محسوب و محشور بگردان خدایا پروردگارا اموات گذشتگان پدران مادران حقداران استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جاقای ساجدی آج خانمشان همه علما دانشمندان خدمتگزاران بدین همه آنهایی که ازاداری امام حسین علیه السلام را بر پا کردن و در بین ما نیستن همه ایشان را از ساحه غریق رحمت خیش بگردن خدایا پرورد یارا مریضان مسلمین مریضان منظور آنهایی که التماس دعا کردن از ساحه به حق حضرت علی ازغر شفای آجل و کامل انایت بفرما خدایا پروردگارا توفیق عبادت، بندگی، تقوا، پیروی از قرآن، پیامبر اکرم و اهل بیتش برای خود ما و فرزندان ما مرحمت بفرما. است عاقبت برای خود ما و فرزندان ما انایت بفرما. دست ما و فرزندان ما از دامان قرآن و مکتب اهل بیت لحظه کوتاه مگردان. خدایا پروردگارا در این شب آشورا از تو آجزانه می خواهیم که این مشکل کرونا را هرچی زودتر از سراسر جهان نیست و نابود بگردان که انشالله هرچی زودتر در مراکز دینی و مساجد انشالله شرکت کنیم و برنامه های دینی را برپا کنیم خدای پروردگار را این قلیل ذکر و توسل را 
از همه خواهران و برادران مستمعین آنهایی که خواندن آنهایی که تلاوت کردن نوه خواندن به هر نوعی خدمت کردن مخصوصا این عزیزان ام ای پی که خدمت میکنن زحمت میکشن خدای پروردگار را از همه به شایستگی قبول بگردان حاجات مشروع امبار اله ها براورده و خیر بگردان و حرمت سورت البارکت الفاتحه مع الاخلاص و السلوات الله اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الشهر من الاخر ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته از همه قبول باش حاج شبیر جان تقبل الله قبول باش ان شاء الله تشکر از الله بله فقط یک تذکر که فردا ان شاء الله بتونین حتما تلاش کنین که این زیارت عاشورا که وارد شده که اصلا فردا است دیگه روزش ان شاء الله این زیارت عاشورا شاید پنج دقام نشه این زیارت بله. عاشورا رو بخونین و ان شاء الله برنامه شده گاجی شبیر جان اعلان میکنن بفرمایید جان درست است قبول باش ان شاء الله تشکر از شما هم چون قبول باشه خسته نباشین ان شاء الله برنامه فردا در پنجا پنج شروع میشه 10.55 ایم اگر شد یک چند دقیقه زودتر هم اگر آغاز کنیم بیتر جاله تشکر باز ما جا خسته نباشیم بسیار باز انشالله که در خدمت شما هستیم انشالله خدا قبول کن انشالله عجب کمال الله شما هستیم همه شما عجبتان با خدا التماس با شما رکم نکنم سنه باشیم با شما یا بزرگم آره یک جای شب شما بخیر شب بخیر خدا فردا میبینیم شما رو بر برنامه روز آشورا ان شاء الله ان شاء الله شما خدا حافظ شب بخیر